Привет, друзья! Эта хрупкая на первый взгляд девочка и является мастером боевых искусств и обладает черным поясом по карате стиле Сёрин Рю. Она умеет разбивать твердые предметы и причем не только кулаком. Ее отец и братья также занимаются карате. Так Эдарина родилась 15 июня 1991 года в городе Якагама, префектура Канагава, Японии. Актрисой она мечтала стать с детских лет. Отец и родной брат Рины Такеда являются мастерами карате, и Рина ходила на их соревнования, чтобы поддерживать их своим присутствием. Однажды она болела за них на одном из турниров по боевым искусствам. Вышло так, что отец и брат потерпели поражение. Рина Такеда очень расстроилась, однако случившееся произвело на нее такое впечатление, что она сама решила стать каратисткой. На следующий день после турнира она собрала спортивную сумку и отправилась в дадзё на тренировки. Так начался ее путь как мастера карате. На тренировках и выступлениях Рина Такеда так проявила себя, что на нее обратили внимание кинематографисты и позвали на главную роль в фильме «Девочка с высоким ударом». В этом фильме можно в полной мере полюбоваться способностями Рины Такеды, а также ее феноменальной растяжкой. За этим фильмом последовали такие картины, как «Каратистка и Кунаити», «Зомби суши и атака титанов», а также многие другие фильмы. Фильм «Каратистка» был представлен на спецпоказе в Лондоне, и после чего Рина Такеда стала обзаводиться армией поклонников и за рубежом. Рина является поклонницей китайского актера Джеки Чана, и одной из ее любимых работ является «Полицейская история». Как и ее кумир в разгар своей карьеры, она самостоятельно выполняет все свои трюки в фильмах. Рина утверждает, что не видит разницы между реальным боем и тем, что она вытворяет в своих картинах. Тем более ее партнерами по съемочной площадке выступают реальные мастера боевых искусств, и Рина в полной мере отрабатывает все боевые поединки. Тяжелее всего Рине Такеде было проявлять свои эмоции и кричать, когда ей наносили удары. Всему виной соревнования по карате. Ведь участвуя в турнире нельзя показывать, что тебе больно, и лицо должно быть невозмутимое, как при игре в покер. Но в кинофильмах надо показывать боль и страх. Рине было сложнее всего этому научиться. Также девушке часто доставалось во время постановки боевых сцен. Нередко она возвращалась домой вся в синяках. Однако это только разодоривало актрису и давало ей стимул никогда не сдаваться. В настоящее время она признанный мастер азиатского боевого кинематографа и востребованная актриса фильмов о боевых искусствах. Рина продолжает заниматься карате и активно тренируется в спортзале. Желаем ей новых крутых фильмов и преданных поклонников ее творчества. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.